നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീൻ സാറാണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂന്ന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും ഒരു പ്രത്യേകത പ്രാക്ടിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പ്രായം ഓർമ്മ കാരണം അതിനകത്താണ് ഓംസ്ലോ അതിനകത്താണ് മീറ്റർ പിടിച്ച് അതിനകത്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലും ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ചാപ്റ്ററുമാണ് എന്ന തിയറിക്ക് ഒരുപാട് മാറി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അത് നാല് എസ് ഐ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ആയത് ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലൂടെ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂറ്റി ചെയ്യാൻ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ക്യാരിയും കറണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ പല അധ്യാപകരുടെ പലതരം വേർഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടും നമുക്കിത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യം അല്ല അതിന് വലിയ സമയവും ഭയങ്കര സംഭവം അങ്ങനെ സംഭവം സംഭവമല്ല വളരെ ഈസി സാധനമാണ് അന്നേരം ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലൂടെ ആദ്യത്തെ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് എസ് എ സൈക്ലോട്രോൺ ഒരു എസ് എയാണ് ആംബിയ സർക്കുലേറ്റർ തിയർ ഒരു എസ് എയാണ് മൂവിംഗ് ഓയിൽ ഗാൽനോമീറ്റർ ഒരു എസ് എയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ എസ് എ ഉറപ്പായിട്ട് മസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലും അന്നേരം ആ ലോ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമുക്കത് പഠിച്ചു തരാം അന്നേരം ബയോട്സ് അവാർഡ്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണന്മാർ ഏറുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ബയോട്ടും സാവാട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഏർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോട്ട് സാവാട്ട്സ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ആണ് ഏത് ബയോട്ട് സവാട്ട്സ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ബയോട്ട് ആൻഡ് സവാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോങ് സ്ട്രീ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ബോർഡ് ബോർഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അസ്യൂം ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു വലിയൊരു ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രതല അതിന്റെ ഫുള്ളി എന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വലിയൊരു ബോർഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഭാഗം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോങ് സ്ട്രിക് കണ്ടക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലോങ് സ്ട്രിക് കണ്ടക്ടറാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ഞാൻ എടുത്തു പി ക്യു അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഇത്രയും പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് അവിടുത്തെ ലെങ്ത് ആണ് ഡി എൽ സി മുതൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക ഓവറൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഇതിനിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് തീറ്റ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇത്രയും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ആണ് ഡി ബി ഇതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ പടം വ്യക്തമായിരിക്കണം ശക്തമായിരിക്കണം അന്നേരം മൊത്തത്തിലുള്ള മാൻറ്റി ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബയോട്സ് അവാർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുക്കുന്നു ആ ചെറിയ പോർഷൻ അവിടുന്ന് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഡി ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഡി എൽ എന്ന് എടുക്കുന്നു പാസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ എന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതാൻ പോവാണ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എളുപ്പം ഡി ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ലെങ്
മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന ഒരു പെർമിബിലിറ്റി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് പകരം മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നാണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡി ബി സിക്കൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ഹംബിൾ സാധനം ഇതറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എസ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കുലർ ലൂപ്പ് മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഡ്യൂറ്റി സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ക്യാരി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡി ബി സി മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് മ്യൂ സീറോ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരുന്ന അടിപൊളിയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോബ്ലത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൻ ആംബിയർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ വാല്യൂ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ല ചോദിക്കും ഇതിനകത്ത് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോയ്ക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലോ മ്യൂ സീറോയ്ക്ക് വരാം ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ബൈ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ വരും എന്നുള്ളൊരു അന്നേരം എന്താണ് ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്തിനാണ് ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലോ ഒരു വലിയ സർഫസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻറ്റി ഫീൽഡോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം അതാണ് ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലോ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡി ബി സിക്കൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ സൈൻ ഡീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെയർ മ്യൂ സീറോ ഇസ് കോൾഡ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് മ്യൂ സീറോ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൻ ആംബിയർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ള ഡേ ഫിസിക്സ് ഇതായിരിക്കണം ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെ വേണം ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അന്നേരം പ്ലസ് ടു അത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടൂ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നേവർ ഏവർ ഗിവ്